Muy buenas gente, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al segundo episodio de la serie de Seven Days to Die. Bueno, eh, en este vídeo vamos a continuar exactamente desde donde lo dejamos y, y lo grabaré todo. Y a partir de los siguientes seguramente os diré un poquito las directrices que hay que seguir, pero... Eh, bueno, digamos que farmearé un poquito fuera de cámara, ¿vale? Para que no sea muy largo. Si recordáis, eh, vamos a comernos todo esto. Si recordáis, nos mordió un zombie y nos jodieron aquí. Y ahora vamos a tener que pasarlo un poquito mal. Espérate. He oído un zombie. Y está esto abierto. Vale, vamos a tener que hacer una puerta. Una puerta nuestra, vamos. Porque esa que hay ahí no nos pertenece. A ver, eh... Vamos a ponerlo. Me pilla un poco de desmano el teclado por tener el micrófono en medio, pero bueno, puerta de madera. La vamos a fabricar, simplemente necesita un poquito de madera y eso, como sabéis, es muy fácil de conseguir. Vamos a comernos esto, no tengo hambre. Venga, despedazamos esto. Y vamos a colocar aquí, bueno, muy provisional. Esto va a haber que cambiarlo, ¿eh? Vamos a hacer un estructura de madera vamos para no calentarnos mucho la cabeza por el momento vale la vamos a poner aquí también bueno, vamos a romper la ventana porque como veis no nos deja ponerla a gusto ahí está y no sé si poner otra de momento venga sí Vale muy poquito dinero, así que tampoco nos vamos a calentar la cabeza. Nos la ponemos. Ahí está. Vamos a mejorar estos dos. Vale, simplemente para... Para bueno. Esto si pide madera, la reforzamos un poquito. En verdad es que esta es una mierda, pero bueno, ahí la tenemos. Y nos quedarían estas dos cosas, pero bueno, este aguanta un poquito más que el cristal. Así que de momento lo vamos a dejar así. Todo esto lo tenemos lleno. Vamos a hacer nuestra primera caja, que creo que es... No sé si contenedor. No. Me suena seguro, algo seguro. No sé qué seguro, tío. Cofre de almacenamiento seguro. Eso es. Pues nos vamos a hacer un par de cajitas, que son súper baratas y útiles y no cuestan absolutamente nada. Y bueno, como esto es todo mierda, lo voy a dejar aquí, más que nada porque luego cambiaré de sitio todas las cosas y todo. Vale, y aquí pues nada, vamos a empezar a echar cosas que de momento no vayamos a usar. Esto me lo voy a llevar, vale, voy a guardar un poquito de comida, esto, esto, la llave inglesa es que bueno, me puede servir. Eh, venga, los huevos, el carbón, el plomo, esto, 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 esto... Sí, todo lo que de momento... Esto me lo voy a poner aquí. Todo lo que de momento no nos sirva mucho. Como esto, esto, esto. La piedra me la llevo. El, el hierro es que como pretendo coger ahora un poquito. Vale, esto también... Para poder hacer unas hachitas. Vamos a hacernos ya una del tirón. Aquí. Vale, nos hacemos una porque estas... Bueno, hay que hacer muchas hachas para subir la habilidad con ellas, ¿vale? Y eh, son las cuatro. Vamos a ver qué hay por aquí, a ver si hay algún enemigo toca pelotas. Anda, no tengo arco, no sé si es que lo he dejado. Vale, estamos inadvertidos, vamos a hacernos uno y ya está. Que además así subimos la habilidad en, en craftear armas. Ahí creo de craftear armas y, y luego de craftear normales, ¿no? Algo así, creo que es así. Oh, esto es, nos viene, vamos Para empezar, increíble Nos lo llevamos todo, vamos Esto ya lo puedes despedazar Te vas a poner esta durante mucho tiempo Perfecto, esto me lo quedo Pero vamos a hacer otra en breve Y el pico lo vamos a, a poner ahí ¿Vale? Perfecto, pues nada, vamos a continuar Explorando un poquito, ¿eh? que al principio Sobre todo tenéis que moveros por el mapa Y conseguir recetas A mí como me han envenenado O me han contagiado vamos como lo queréis llamar pues bueno tendría dos opciones o morir y aparecer en el saco que es una opción y la más cómoda diría yo ahí está o tener suerte 
y encontrar antibióticos o miel, ¿vale? Ambas cosas os funcionarían. Ahí cambiamos. Perfecto, mando un logro, no sé cuál es, a lo mejor de matar muchos zombies porque ya he matado en otra partida, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a, a continuar. Sobre todo me gustaría coger un poquito de piedra, que ahí es donde viene el hierro. Perfecto. No les veo, macho. Ahí está. Joder, un gordo, tío. En serio. ¿En serio? Pues vamos a hacer unas flechas. Vale. Al menos nos da bastante experiencia, sobre todo al principio, para subir unos cuantos niveles y poder ponernos alguna mejora interesante. Me gusta mucho subir la de minero, que es una habilidad que te permite hacer más daño a los bloques. Oye, qué rápido se ha levantado, ¿no? Vale, hemos subido a nivel 3, perfecto. Nos han dado 11 puntos para gastar en cositas. Vale, yo creo que voy a bajar un poquito el volumen. Ahí está, perfecto. Hostia, y me da otra vez en serio, tío. No soy tan malo. El tema, esta me puede dar incluso, creo que antibióticos. O sea que... Maximal. Tío, es que no paran de llegar, ¿eh? Ahora de, de día no tengo mucho problema. Bueno, yo la, la puedo liar fácilmente, ya me conocéis, pero... Y estoy cazado, tío, queda uno. Será una ratilla de esas... Un crawler o... No sé cómo le llaman, gusano, creo que le pusieron o, o algo así. ¿Dónde está? Dice gato, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, tengo sed. Ahí está, mira, es una ratilla arrastrándose. Como lo sabía, estos son difíciles de ver. Coño, me quedo sin flechas. Y a veces te los comes. Mira, ya hay otro gordo, en serio, tío. No me van a dejar en paz. ¿Qué me queda, tío? Plumas, en serio, no tengo. Pues... Habría que buscar... Unos niditos, ¿eh? Luego te sobran las malditas plumas. Pero al principio son un bien escaso. Vamos a bebernos el agua. Mata un montón de zombies y... Mira, aquí están. Agüita. Y envases. Nada, de momento no necesito ni lo uno ni lo otro. Necesito plumas, chavales. Bueno, plumas o... O lo que toque. Una recetilla, vamos, de algo. Plumas, perfecto. Pues nada, vamos a hacer todas las flechas. Eh, ¿una pluma has cogido en serio? <risa> Una maldita pluma, tú. Me voy a forrar con eso, ¿eh? Se puede entrar ahí dentro y seguramente hay algo interesante, pero como veis tiene una puerta de esas que es un coñazo ahora con las herramientas que tengo. Podemos tardar la vida. Y esto creo que no me cura. Ah, no, creo que esto además me da un montón de sed. Hidratación menos 30, ya ves, chaval. Vamos a pasar, ¿eh? Porque es que es una cosa de locos. Vamos a buscar lo que queda de día, un poquito de... Sobre todo plumas, materiales básicos... En fin, todo ese tipo de cosillas que... 
que al principio hacen un poquito la diferencia. Mira, ya nos hemos perdido. Venga, coge. Yo, vamos, al principio ni me lo pienso, lo voy pillando todo. Aquí os recomiendo agacharos y entre pico y pico giréis así y veis rápidamente si estáis cazado o no. Es una buena idea. ¿Sabes? Entre golpe y golpe, o sea, a veces fue bueno. <ríe> ya sabéis la idea, ¿no? Ir mirando si estáis cazado o no. Simplemente tenéis que ver si el ojo está estrechito o si se hace grande. Porque aparte de poner cazado, el ojo este de aquí se, se hace más grande. Venga, pues ahí pillamos piedra, punta pala. De momento voy a romper esta. Y bueno, el tema de las forjas, aprovecho para explicaroslo. Eh, atrae a los zombies, es decir, cuando, cuando estáis quemando, fabricando algo en la forja, o está encendida por algo, está atraís a zombies. Así que hay que tener cuidado y quemar, bueno, de manera inteligente. Y no dejarla encendida ahí sin hacer nada, que a veces ocurre. Lo mismo pasa con la hoguera, que es donde se cocinan cosas, se hierve el agua, ese tipo de cosas. Y también pasa con la hormigonera. O bueno, en verdad, agua embotellada. En verdad con la hormigonera no lo sé porque porque no, no lo he visto en ningún sitio, pero vamos. Debería, ¿no? Porque si las otras dos cosas, que en teoría no hacen mucho ruido... Atraen zombies, imagino que la hormigonera atrae la hostia de zombies. Yo pondría que atraiga a zombies un poquito más importantes porque. Porque, coño, es una. Digamos una estación de trabajo avanzada, ¿no? No para el principio del juego. Hay varios tipos de estructura, ¿vale? Tenemos la estructura de madera, que es la que hemos visto de momento. Y está la, la estructura de adoquín. Que es muy buena porque se. Te requiere piedra y tienes que hacer algunas mezclas con arcilla y cosas que, que... Bueno, la arcilla es esto de aquí. Esto es arcilla. ¿Veis que tiene un color diferente? Pues eso es la arcilla, ¿vale? Un material. Ahora no tengo una pala y voy a esperar un poco para cogerla, pero simplemente os hacéis una pala en herramientas que la voy a hacer porque, bueno, no vale nada. Y además hay que subir la experiencia, o sea, la, el nivel de, las, de los crafteos. Vale, y sobre todo lo que me vais haciendo, eh, coger muchos materiales, tener cuidado con los zombies, seguramente pues yo tenga que morir en una horita o así para que se me pase la maldita infección, pero bueno, como lo guardaré todo antes y apareceré en el saco, simplemente perderemos 10 de vida máxima, que no es poca cosa, pero al menos ya estaremos limpios y trataré de tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Siempre, siempre pasa, ¿eh? o sea, no necesariamente, pero... Es fácil que, que os contaminéis. Vamos, os dan un par de hostias y, y listo. Quiero romper el árbol porque te da un. Al final te da un poquito más cuando lo partes. Pero no mola estar sin estamina, ¿eh? Además, cuando tenéis la estamina al mínimo, cogéis menos material. Y ahí está. Y ya tenemos una casa, que va a ser esta. La tenemos marcada con un saquito. Pero estaría muy bien explorar un poquito el mapa y situarnos. Yo más o menos de esto me acuerdo. Creo que Navegan está... Sí, per Periston est creo que estaba por aquí. Sí. Pero bueno, de momento no... <coughs> no se me ocurre ir porque, vamos, hay perros y policías y de todo ahí. Que son un, un tipo de zombie y más avanzado. De momento voy a coger más madera que viene a ser un recurso básico que nos va a servir para hacer casi todo. También cogeremos un poquito de fibras y también cogeremos un poquito de piedra para por la noche, cuando no tengamos mucho que hacer, al menos la primera noche, podamos... Podamos... Coño. Eh, fabricar muchas armas, ¿vale? Como veis ya se ha roto. Es una putada porque esta era buena. Vamos a despedazar. Esto lo despedazamos, despedazamos. Son materiales que se pueden fabricar y, y ocupan espacio. Y vamos a fabricar un par de hachitas. 
Vale, esta llave inglesa nos puede venir muy bien para conseguir algunas piezas que se sacan de los coches, los aires acondicionados y demás. Estoy parado porque, bueno, quiero recuperar esta mina y sobre todo eh, que se fabriquen las cositas. Vale, siempre controlando. Aquí sirve igual, te puedes agachar y de vez en cuando, pues ver si estás inadvertido o no. Oh, esto no lo había visto. Dos nidos juntitos. Perfecto. Y perfecto. Vale, con esto vamos a hacer todas las flechas que podamos, ¿eh? Flechas a tope. Y que vaya fabricando. No son muchas, pero bueno. Al menos tam también nos sirve para subir de nivel, ¿eh? Todo, todo lo que hagáis en este juego, una cosa que me gusta, está asociado a una habilidad que, que, que te da experiencia en esa habilidad. O sea, la vas mejorando, ¿no? Y experiencia en total. Eso es maravilloso, ¿vale? De momento voy a coger un poquito más y, y vamos a continuar explorando para que, bueno, no se os haga muy repetitivo, pero vosotros sí que tendréis que hacer eso, ¿vale? Yo al final del capítulo, fuera de cámara, pues cogeré bastante madera, ¿vale? Para para digamos que tener ahí de sobra, ¿no? Vale. Voy a seguir cogiendo. También aprovecharé para morirme fuera de cámara, ¿vale? Y... O bueno, eso ya veremos cómo lo hago. Vamos a coger todo. Además, hay una habilidad que es la de buscar. O carroñear, ¿no? Algo así se llama. Scavening o no sé cómo lo llaman. Es que si pudiera cogerle, pero... Bueno, encima me tarda en cargar la flecha, tío. Nah, este ya no le pillo. Hay que... Per... Bueno, si le das uno en verdad... Ahí le hemos dado. Le sigues. Vale, así además lo veis, así que lo voy a hacer. Pero es que no tengo ni... Joder. Ni el cuchillo para quitarle la movida y seguramente haya zombies por medio ¿eh? sois pues eso quiero seguirle para ver para que veáis cómo muere y tal con el tiempo qué susto ¿eh? me cago en la hostia el puto zombie no me ha dado tiempo ni a coger el puto nido si le metéis más flechazos lógicamente eh, muere antes y... y tal aquí ha muerto sí mírale aquí le tenemos estoy pillado sí, no como me ha dejado mucho lo malo que la carne que he cogido eh, atrae a los zombies, ¿vale? Así que bastante ojito. Es decir, os, os, es como si os vieran a, a mayor distancia, ¿vale? Lo tenéis que meter en, un, en una caja y, y tal. Voy a pillar de estas cosas que te permite hacer té, ¿vale? Eso... Bueno, así vamos a buscar un río. A ver. Ah, mira, esta es la misión. Venga, vamos a, al pueblo NPC, ¿vale? Para que lo veáis. A ver si me da tiempo a no morir. Una hora y 52 minutos. Bueno, de sobra, ¿no? Pero es una, una mierda, tío. Si vendo antibióticos... Bueno, es que no tengo nada para venderle y, y comprar ahora. Vamos a ir ahí. Os explico cómo funciona. Si además terminamos el tutorial al 100%. ¿Eh? En verdad las hago sobre todo para subir nivel, ¿eh? Pues no, que no se extrañe si despedazo las armas que hago sin usarlas porque... Nah, esta de momento no la voy a usar y esto tampoco. Esto te lo comes y lo despedazas. Perfecto. Y... Venga, lo cogemos. La cinta esa se puede despedazar también, pero si puedo la dejo así porque la vamos a necesitar más adelante. Y creo que no se aprovecha todo cuando se despedaza. Casi todo, pero falta un poquito. Bueno, como veis es una mierdecita como para resistir ninguna oleada. Pero el tema que ya estamos aquí. Joder, este modelo no lo había visto, ¿eh? había visto otro. Mira, esto lo podéis coger, no hay problema. Son granos de café. Incluso podéis cultivar aquí, me parece. Así que cuando, cuando vengáis. Mira, suenan zombies.
No sé exactamente de dónde vienen. Pero quiero ver si es mínimamente efectivo, vamos, como para que un zombie no, no se lo cargue. Bueno, en cualquier caso, venís hasta aquí y tenéis al comerciante, ¿vale? No, no he probado a atacarle nunca. No, no suelo hacer yo <ríe> muchas esas cosas en los juegos, pero quizás podéis probar vosotros, ¿vale? Y aquí, pues, como veis, os vende diferentes cosas, ¿vale? Joder, una ballesta, tío. Pero vamos, me interesaría sobre todo la receta, más que la ballesta en sí. Vale, y bueno, aquí le podéis vender cosas. Esto... Nada, esto no vale nada. Pero seguramente algo de lo que tenga... Venga, pues solo para probar, ¿vale? Nos ha dado 20, ¿vale? Como veis aquí. Y lo tenemos aquí. Y luego con la ficha de casino... Tú, es que suena muy cerca, macho. Es como una mini horda o algo así, ¿o qué? Uf. Que sonidos más perturbadores, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, ese es el mecanismo, ¿no? Cuando, cuando tengas más eh, piezas de arma malas, cosas así, se las vas vendiendo y le compras tú lo que, lo que tenga que va cambiando, ¿eh? Y nada, sería esto. Ahora, antes de que anocheciese, aunque no sea absolutamente necesario, me gustaría... Llevaros a un sitio con agua... Más que nada para enseñaros un poquito el mecanismo de coger el agua. Y eso pues nada, simplemente lo tenéis que meter en la hoguera, que ahora la enseñaré. Y, y bueno, bueno, vamos a coger agua, vamos a ir a casa. Os enseño las cosas básicas, básicas que necesitáis para sobrevivir. Más que nada por eso, ¿no? Para que sirva un poquito de, de tutorial para los que vengan nuevos al juego. Y en el siguiente vídeo eh, habré farmeado un poquito. Seguramente me, me pille la muerte entre medias. Y quizás, pues, cuando aparezca sea ese momento o no. Pero bueno, el tema que, si os ocurre esto, simplemente ponéis un saco, guardáis todo en un lugar más o menos seguro cerca del saco y, y, y os suicidáis, ¿vale? Os quitan 10 de vida máxima, pero al menos ya no tenéis la rayada de cabeza de estar contaminado y saber que, que en algún momento vais a morir, ¿no? Vale, pues nada, simplemente vamos a ir hasta el puente, yo creo, ¿no? Nada, no hace ni falta. Vamos a ir cogiendo algunas cosas, mirando las cosillas. Lo vamos a llevar hasta el... ¿Era esa nuestra casa o...? Sí, es esta. Hay bastantes casas con ese modelo o con una pequeña variación por el mapa, por eso no lo sabía. Luego zombies y aquí... Ahí está. Aquí sí que sería interesante limpiar un poquito la zona porque esta es la casa, ¿vale? Vale. Joder, es que, que, que poco meten las armas ahora, tío. No, 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 he muerto, he muerto, chavales. Uf, creía que había llegado a mi hora. ¿eh? Nah, pero va a llegar antes de lo previsto el, el suicidio por lo que se ve. No, estoy muy manco porque lo malo de este juego pasa como por ejemplo en Terraria que cuando terminas una partida eres el amo o sea tienes todas las habilidades al máximo las mejores armas y, y claro es muy fácil todo pero cuando empiezas de nuevo tienes la, en la cabeza como que como que todas esas habilidades todavía las mantienes y, y que va eres un mierdecillas este juego yo diría que cuando más difícil es es al principio Vale, bueno, vamos a, a por el agua. Os ponéis las, los envases vacíos en el, en el cinturón señalándolo. Y nada, hacéis clic derecho. Y ya, pues como veis aquí tengo agua turbia, ¿vale? Entonces no sería... Creo que te quita... Te da disentería, ¿vale? Que es como estar jodido. Entonces, no, esta está cerrada. Vaya chapuza he hecho aquí, ¿eh? Pero bueno, para la primera noche más o menos normal y además esto parece muro poco feo pero bastante sólido así que no hay problema entonces nada simplemente la hoguera la hemos puesto arriba me parece si sí, aquí está más un bolido que coño es esto no, no, no sé no sé lo que es 
Pero bueno, vamos a poner una... Una caja, ¿vale? Madre mía, hay muchísimas posiciones, ¿eh? Si, si os equivocáis. Vamos a poner una caja, vamos a echar ahí cosas. Ahora, luego lo organizaré todo fuera de cámara y tal. Vale, de momento eso, para hacer un poquito de espacio. Aquí eh, eh, la abrimos con la E y tenemos tres cosas. Eh, hostias, hostias, qué putada. Pues vamos a tener que hacer una forja antes, yo creo. O encontrar una olla para fabricar... Bueno, el agua sí que nos deja, ¿no? No tienen las herramientas. Y no es precisamente... Bueno, aquí va el combustible, ¿vale? Que puede ser esto, puede ser carbón. Y, y necesitamos poner algo de esto, pero que para hacerlo creo que se hace con... Con hierro. A ver, un momento. Sí, se hace aquí, me parece, tío. En, en la forja. Para hacer la forja tenéis que matar animales. Tenéis que hacer un fuelle, ¿vale? Os lo enseño. Sería esto de aquí que se hace o con cuero o con piel de animal, ¿vale? Que es esto de aquí matando animales. Pide 20, tendréis que matar 3 o 4 ciervos, ¿vale? Y luego hacéis la forja, ¿vale? Que la tenéis también por aquí. Fragua, perdón. Que se hace con un, fra un fuelle y estas cosas, ¿vale? Ya os he enseñado dónde está la arcilla. Si os hacéis una pala, cogéis arcilla, piedra, os hacéis el fuelle... Y hacéis la forja. Yo me he quedado aquí precisamente para ahorrarme todo ese trabajo, ¿vale? Eh, podéis buscar casas que lo tengan o, o bueno, hacerlo. Entonces en la forja tenéis que meter un poquito de material, como os había dicho antes, esto atraerá a zombies. Vale, poner un poquito de madera. Y ya os permite hacer, aquí también tiene herramientas, pero creo que os va a permitir al menos quemar este hierro, que es el que suelto no sirve de nada, ¿vale? Lo, lo comencéis a quemar, lo activáis Vale, y... Mira, la parrilla, en la olla, la olla sobre todo es lo que necesitamos Pues mira, nos pide clay Así que ya sabemos que nos, nos vamos a tener que ir a acabar un poquito Hasta tener la clay, ¿vale? Como ya está anocheciendo Bueno, seguramente sí nos dé tiempo a coger un poquito de clay. ¿He dejado la comida? No. La comida dejarla, porque atrae a los zombies, como os había dicho. Entonces mejor lo... Lo dejáis ahí. Coño, el simbolito sigue estando. Ah, no, ya se ha quitado, ya se ha quitado. Mira, ahí hay arcilla. Como veis, se localiza bastante fácil en el mapa. Simplemente vais hasta allí... Os ponéis la pala, aquí está, con shift más clic, os lo ponéis directamente en el cinturón, ¿eh? Oh, se va a hacer de noche ya, chaval. Estoy inadvertido, pero esto es jugársela, ¿eh? Venga, vamos a coger, qué sé yo, 20. Mira, 24, venga, un poquito más. Y nos vamos. No la hemos jugado, chavales. No la hemos jugado un poquito. Más que nada porque de, de noche los zombies corren. Al menos si, lo, si no lo quitáis esa opción. Uy, sonidito chungo de que se hace de noche. Vamos a ir a casa. Venimos aquí. Cerramos esto. Esto como va. Vale, eh... Vamos a poner la clay aquí, que se vaya, como veis, ya tenemos 240 en el este, tenemos un poquito de clay y necesitamos 10, ¿vale? Ya las tenemos para fabricar una. No tienes las herramientas, ¿qué me estás contando? Yunque, buah, yunque necesito una barbaridad, ya veréis. No, ni siquiera lo llaman así aquí. Se ha hecho de noche ya completamente. No le veo, macho. Me 
Mira esto de aquí, joder. Vale, pues sí, de momento sí que tenemos lo que pasa que tarda un minuto y pico. Y después vamos a necesitar hacer la olla, simplemente. Y ya con la olla lo meteríamos en la hoguera. Y en la hoguera podríamos, eh, digamos, fabricar el agua. ¿Vale? Es un poco complejo. En verdad el agua os lo vais a encontrar fácilmente. Como veis yo me he encontrado cuatro en poquito tiempo. Así que no va a haber mucho problema. Ya os digo, eh, al principio es un poco putada eh, quemar esto porque, está, porque llama mucho la atención de los zombies. Pero bueno, si más o menos tenéis un sitio seguro en el que estar, no debería ser demasiado problema, ¿vale? Así que nada chicos, lo vamos a dejar aquí, por el segundo episodio yo creo que ya está bien. En el tercero eh, voy a morir para quitarme lo de la contaminar, apareceré en el saco, ¿vale? Y nos iremos a explorar un poquito y, y, y conseguir cosas. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.